வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள ப சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவலை டிசம்பர் பதினொன்று வரை நீட்டித்து டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது காங்கோ நாட்டில் பெய்து வரும் கனமழையை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளம் நிலச்சரிவில் சிக்கி முப்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பிரபாகரனை சந்தித்த பல நேரங்களில் கண்ணீரே என் பதில் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் நூற்று இரண்டு நாடுகளில் பல இந்தியர்கள் பணிபுரிகின்றனர் சரியாக சம்பளம் அளிக்காமல் மோசடி செய்யப்பட்டது உட்பட மொத்தம் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து புகார்கள் வந்துள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மகளிர் இனத்தை அவமதிக்கும் வகையில் பாக்யராஜ் பேசியிருப்பதாகவும் அவர் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆந்திர மகளிர் ஆணைய தலைவி கோரிக்கை வைத்துள்ளார் ஐந்து எட்டாம் வகுப்பிற்கு பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் என்றும் பொதுத் தேர்வால் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி நாகை திருவள்ளூர் ஆகிய இடங்களில் மூன்று மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்து மூன்றாக உயர்கிறது இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாஃப்ரா ஆர்சரை ரசிகர் ஒருவர் இன வெறியுடன் திட்டியதாக இருந்த புகாருக்கு நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் வில்லியம்சன் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட கடலோர பகுதிகள் உட்பட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கடலோர பகுதிகளில் வெப்ப சலனத்தால் திடீர் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கட்டண உயர்வை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தி வரும் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெரியாறு பாசன நீர்த்திறப்பில் சிவகங்கை மாவட்டம் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதால் மேலூர் பொதுப்பணித்துறை கோட்டத்தில் இருந்து சிவகங்கையை தனியாக பிரித்து தனி கோட்டம் உருவாக்கும் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது மத்திய அரசு விரைவில் ரயில் கட்டணத்தை கணிசமான அளவிற்கு உயர்த்த முடிவு செய்த நிலையில் பிரதமர் மோடி ஒப்புதல் வழங்கியதும் கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்படும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மேயர் நகராட்சி பேரூராட்சி தலைவர் பதவிகளை மறைமுகமாக தேர்தல் நடத்தப்படுவதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது முதல்வர் சென்னையில் இல்லாத காரணத்தால் அவரை சந்திக்க முடியவில்லை என்றும் பிரதமரை சந்திக்க அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுள்ளதாகவும் ஃபாத்திமாவின் தந்தை லத்தீஃப் தெரிவித்தார் மகாராஷ்டிர முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ள உத்தவ் தாக்கரேவுக்கும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவாருக்கும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தமிழக கடல் எல்லைக்குள் பிற மாநில இயந்திர படகுகளை அனுமதிக்க தடை கோரிய வழக்கில் குமரி ஆட்சியர் எஸ் பி பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கேள்வித்தாள்களில் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று சிபிஎஸ்இ அறிவித்துள்ளது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் கஞ்சா புகைப்பவர்கள் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து முன்னூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என பிராந்திய போதைப் பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு உயரதிகாரிகள் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது பனிப்பொழிவு காட்சிகளை கண்டு ரசிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அனில் அம்பானிக்கு சொந்தமான ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு முகேஷ் அம்பானிக்கு சொந்தமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஏர்டெல் உட்பட நான்கு நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்துள்ளன மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்